बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड इन द वर्ल्ड के बारे में अब वो मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड है हुडी मैंने ये हुडी क्यों पहन ली यार देखो दो कारण है पहला कि सुबह से मैं काम कर रहा था मैंने सिर्फ शर्ट पहन रखी थी मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और ठंडी का मौसम आ चुका है मुझे पता नहीं चला था आज ठंडी लगी तो पता चल गया कि हाँ ठंडी का मौसम आ गया है तो मैंने ये होली पहन ली और साथ ही साथ बाल भी खराब थे तो मैंने इसको भी लगा लिया और मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है लेकिन वजह तो भैया पावरफुल वर्ल्ड बताओ क्या है मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड ये मजा की बात थोड़ा मजा की बात नहीं आया मैंने ये होली क्यों पहनी सोचा मैंने ये होली क्यों पहनी भैया क्योंकि आपको ठंडी लग रही थी ना क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि अगर मैं हुडी पहनूंगा तो मुझे ठंडी नहीं लगेगी अगर मुझे ये विश्वास ना होता कि मुझे हुडी पहनने के बाद भी ठंडी लगेगी तो मैं हुडी के साथ साथ कुछ और भी पहनता या फिर हुडी छोड़ करके कुछ और पहनता लेकिन मैंने हुडी ही पहनी या फिर मैंने हुडी पहनी क्यों क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मैं हुडी पहन के अच्छा अच्छा महसूस करूँगा तो पकड़ पा रहा हूँ कहा ले जा रहा हूँ कौन सा वर्ड है कुछ पकड़ पाया नहीं पकड़ता हाँ भैया कैसे पकड़े नहीं पता आपने तो मेल पे भी डॉट 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 कर दी अभी भी कुछ नहीं बताया कैसे पकड़ेंगे बताओ सोचो यार मैं बोल चुका हूँ दो तीन बार बस मैंने हिंदी में बोला इंग्लिश में बोलता हूँ इस दुनिया का जो सबसे मोस्ट पॉवरफुल वर्ल्ड है वो है बिलीफ यार बिलीफ बिलीफ क्यों है मोस्ट पॉवरफुल वर्ल्ड क्यों क्योंकि यार ये एक ऐसा वर्ल्ड है ना जो आपसे वो सब कुछ करा सकता है जो कोई नहीं करा जो कोई भी नहीं करा सकता ना वो आपसे ये एक वर्ल्ड आपसे करवा दिया वो होता है आपका बिलीफ आपका बिलीफ आपसे वो सब कुछ करवाता है जो आप नहीं करना चाहते फिर भी आप कर जाते हैं तो बिलीफ को हम मोस्ट पॉवरफुल वर्ड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यही हर एक चीज की जड़ होता है हर एक चीज की जड़ यार देखो पूरे के पूरे दिन में 24 घंटे में हमारे माइंड के अंदर लगभग पचास से साठ हजार थॉट्स आते हैं पचास से साठ हजार थॉट्स पूरे दिन में और इतना भी बड़ा पढ़ने का हो वो इन साठ हजार थॉट्स को आने से नहीं रोक सकता और किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो फर्क इससे भी नहीं पड़ता कि आप क्या देखते हो फर्क इससे भी नहीं पड़ता कि आप क्या सुनते हो फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हो क्योंकि जो आप मानते हो आज के दिनों का वही आप बन जाते हो तो ये होती है बिलीफ की ताकत जो आज आप जो कुछ भी हो वो सिर्फ अपने बिलीफ की वजह से हो जिस वो बिलीफ आ करके टूटा आप भी टूट जाते हो नहीं सुना सुना है आपके साथ खुद हुआ होगा आपने किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे खूब ज्यादा खूब बिलीव किया खूब बिलीव किया कि हाँ यार ये बहुत अच्छा इंसान है मेरा बहुत ये मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता और जिस दिन कुछ ऐसा होता है कि वो धोखा दे देता है आपका वो बिलीव टूट जाता है बिलीव के साथ साथ आप भी पूरी तरह से टूट जाते हो पूरी तरह से टूट जाओ तो बिलीव ही है जो हर एक चीज की जड़ होता है आपकी खुशी की भी आपके दुख की भी अगर मान लो देखो एक सिंपल सी सिचुएशन देता हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा हो लेकिन होता है ये कहने की बात करें देखिए ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा होता है तो मान लो आपका कोई लव वन चला गया आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त सब आओ कुछ हुआ चला गया खुदा ना करते ऐसा तो क्या होगा अगर आप ये मान करके बैठे हो गए कि हाँ मरने के बाद इंसान दूर हो जाता है तब तो आपको बहुत रोना आएगा बहुत दुख होगा लेकिन अगर आप कहते हैं ये बिलीव होगा कि नहीं यार जी ना मरना ये ये प्रकृति का एक नियम है ये कभी ना कभी तो होना ही था तो आज हो गया या कल होगा होना ही था एक दिन तो जो चीज हो ही चुकी और जो जो और जो होना ही है उसके लिए क्यों तो करें हमने जितना वक्त साथ में बिताया हम हमने हंसी खुशी बिताया और आज भी वो मेरे साथ है मैं वो आज भी मुझे छोड़ दी जा रहा था मैं उसके साथ हूँ मैं उसको देख पा रहा हूँ तो ऐसी चीजें आती हैं तो ये होते हैं हमारे बिलीफ जिससे हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं आपका बिलीफ एक इंसान का बिलीफ उससे अलग तरीके से डील करवाता है और दूसरे इंसान का बिलीफ उससे अलग तरीके से डील करवाता है यही वो बिलीफ है यार जो आपसे वो सब कुछ करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं क्योंकि यार ये जो बिलीफ है ना ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड का फ्यूल है हमारे सब कॉन्शियस माइंड का फ्यूल है अब सब कॉन्शियस माइंड क्या सब कॉन्शियस माइंड यार देखो हमारा जो माइंड होता है ना दो तरीके का होता है कॉन्शियस होता है एक सब कॉन्शियस होता है कॉन्शियस में क्या होता है कि हम जितने भी फैसले अपने अपने अनुसार लेते हैं हम जितने भी फैसले खुद करते हैं हम जितने भी फैसले खुद लेते हैं खुद करते हैं जितनी भी चीजें हम खुद करते हैं सुबह उठना सुबह सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम जितनी भी चीजें करते हैं खुद अपने कंट्रोल में होकर के करते हैं वो सारी हमारी कॉन्शियस माइंड में होती है और जो सब कॉन्शियस माइंड जो चीजें अपने आप होती तो कॉन्शियस माइंड जो चीजें जो चीजें हम खुद करते हैं अपने कंट्रोल में रहकर के वो कॉन्शियस माइंड के हाथ में होती है और सी सी कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो इसको भूलोगे नहीं और सब कॉन्शियस माइंड जो चीजें अपने आप हो जाती है सम हाउ एस एस भी यहाँ कर सकते हो सम हाउ सब कॉन्शियस 
तो सब हम हो जाती हैं अपने आप होती रहती हैं तो वो चीजें सब कॉन्शियस माइंड के वो चीजें सब कॉन्शियस माइंड के हाथ में होती है तो अगर सिंपल लैंग्वेज एक लहमैन लैंग्वेज में समझाओ तो आपके माइंड में थॉट आया कि आपको खाना खाना है आपको भूख लग रही है ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है उसने आपके माइंड को डिटेक्ट किया आपकी बॉडी को आपकी आपकी बॉडी को बताया कि हाँ चलो बेटा खाना खाने का टाइम हो गया आपको तुमको भूख लगी अब ये फैसला आपके हाथ में कि आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे खाओगे तो क्या खाओगे ये सब आपके हाथ में है तो ये सारा कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है जो पहला थॉट आया था जो पहली चीज हुई थी वो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हुई थी तो सब कॉन्शियस माइंड का फ्यूड बिलीफ क्यों हो जाते बहुत सिंपल चीज है बिलीफ को हम फ्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जैसी चीजें सोचते हैं हम जैसा भी हम जो चीजें दिन से जो हम सुबह से रात तक अपने माइंड में भरते रहते हैं भरते रहते हैं वैसा ही हमारा माइंड उसी हिसाब से स्ट्रक्चर हमारे माइंड का बदलता रहता है ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जिस तरह के थॉट्स हर थॉट के हिसाब से इंसान के माइंड का जो सेप होता है वो बदलता रहता है माइंड का नहीं बोलूंगा इंसान के ब्रेन का जो सेप होता है वो बदलता रहता है आप जाकर के बायो लैब में दो इंसानों के सेप को देखोगे तो वो दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है ये ऐसा क्यों होता है देखो सुनो इसको सिंपल तरीके से समझो एक रेगिस्तान है उसमें से एक इंसान चल के गया तो वहाँ पे फुट स्टेप बन जाते हैं और मान लो वहाँ से दो इंसान चल के गए तो और फुट स्टेप बन जाएंगे यहाँ फिर वहाँ से दस हजार लोग चल कर गए तो और फुट स्टेप बन जाएंगे अब दिन भर में पचास हजार थॉट्स आते हैं वो पचास हजार थॉट्स अलग अलग तरीके के होते हैं लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं आपकी थिंकिंग के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप होते हैं आपकी जैसी कंडीशनिंग होती है उस हिसाब से वो चीजें वो कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं कुछ पंद्रह से बीस हजार थॉट्स ऐसे होते हैं जो डेली आते हैं आपके माइंड तो जब डेली दस हजार से पंद्रह लोग पंद्रह हजार लोग उस बात से गुजरते हैं ना तो उसी तरीके से आगे का वहां पर भी एक रास्ता बन जाता है उसी तरह हमारे माइंड में भी एक रास्ता बन जाता है यानी कि जो चीज हम अपने अंदर डाल रहे हैं अगर वो गलत चीज चली गई आपके माइंड के अंदर तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते यानी कि अपने बिलीफ जो बिलीफ लगते हैं कि आपको गलत उनको मिटाने की जरूरत है आपको देखो यार कुछ गलत बिलीफ हो जाते हैं जो समाज हमारे अंदर डाल देता है समाज के हमारे घर वाले हमारे अंदर डाल देते हैं जैसे आप बचपन में कुछ शरारते करते थे तो आपके घर वाले या फिर आपके आस पड़ोस वाले या फिर आपके रिश्तेदार ही आपको कहने लगे थे बच्चा बहुत शरारती है बच्चा बहुत शरारती है बच्चा बहुत शरारती है तो बड़ा होकर के वो शरारती ही बन जाता है और मान लो बचपन में कोई बच्चा है जो सीधा साधा बैठा रहता है उसके घर वाले उससे मान लो शरारत भी करता है लेकिन वो शरारत करने के बावजूद उसके घर वाले उससे बोलते नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा है ये ऐसा ऐसा करता है ऐसा उसकी अच्छी अच्छाई अच्छाई कर देगी उसके सामने तो वो बड़ा होकर के भी बिल्कुल सीधा सारा सिंपल शरीफ बंदा रहता है तो ये होता है बिलीफ क्योंकि वो अपने अंदर मान लेता है कि हाँ मैं सीधा सारा सिंपल बच्चा हूँ तो उसके जो माइंड के जो सब कॉन्शियस माइंड जो उसको चीजें डिटेक्ट करता है जो उसको जो उसको सिग्नल भेजता है वो भी अच्छे अच्छे ही भेजता है तो अच्छे ही काम करता है तो यार यहाँ पे एक बात निकल करके सामने आती है कि अगर कोई चीज कॉन्शियस माइंड में तब तक तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो लेकिन जैसे ही वो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो कभी भी कभी भी किसी भी चीज को अपने सब कॉन्शियस माइंड में जाने से पहले एक बार क्वेश्चन पूछो क्या ये चीज सही है या गलत है इस चीज का क्वेश्चन होना चाहिए तब जाकर कि वो एक बिलीफ बनता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब तक है तब तक वो आपका डिसीजन है और जैसे ही वो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो आपका बिलीफ बन जाती है और जब कोई चीज आपका बिलीफ बन जाती है तब जाता है हो जाता है जैसे आपने अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा अगर रात को दस बजे सोते हो सुबह चार बजे उठते हो तो अगर आप किसी दिन सुबह अगर आप किसी दिन जल्दी आठ बजे भी सोओगे तब भी आप चार बजे ही उठोगे अनटिल और अनलेस आपने अलार्म ना लगा रखा हो आप चार बजे ही उठोगे क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को डिटेक्ट कर चुका है कि आपके माइंड को उठने का सिग्नल कब भेजना है तो आपके माइंड को उठने का सिग्नल कब भेजना है वो सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है तो उसको चेंज करने के लिए आपको उससे कुछ लड़ना होगा अलार्म लगाना होगा या फिर मम्मी से कहना होगा पापा से कहना होगा कि हाँ मुझे जगा देना इतने टाइम तब जाकर के आपका वो सब कॉन्शियस माइंड धक्का खाता है कि हाँ उठना है आज जल्दी उठ गया या फिर अब आप चार बजे उठते हो आप बारह बजे भी सोगे तो आप चार बजे उठ जाओगे चार बजे उठ जाओगे हाँ बाद में बाद में नींद आएगी आपको वो ठीक है बट आप चार बजे आपकी नींद खुल जाएगी भले आप उठो ना बट आपकी नींद खुल जाएगी चार बजे एक बार आप सब कॉन्शियस माइंड आपको आगे धक्का देगा कि हाँ चल बेटा उठ जा टाइम हो गया तो वो एक चीज हो जाती है तो यार इस बारे में बात करने का ख्याल मेरे मन में कहाँ से आया तो यार देखो एक बच्चे का क्वेश्चन था भैया मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरे अब तक ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं कि मैं बोर्ड में नाइनटी प्लस स्कोर कर सकता हूँ तो उसके जवाब में ही उसका आंसर छुपा हुआ था उसने कहा
लाख वो करोड़ों में कोई एक होता है करोड़ों में कोई एक होता है ठीक है हर बच्चे वैसे नहीं बोल सकते कि ये जो टॉपर है ना आईक्यू जैसा कुछ आईक्यू जैसा कुछ होता है वो इसके इसके अंदर जाता है मेरे अंदर का भी इसलिए मैं ये टॉपर है मैं एवरेज नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सब सब बकवास है सब एवरेज है सब एक्सपर्ट है बस आपके बिलीफ के अंदर बचपन से लेकर बचपन में एक बार आपके कम मार्क्स आ गए आप, आपको आपके अंदर ये बैठा कि हाँ चलो यार ठीक है मैं टॉपर नहीं बन सकता मेरे कम मार्क्स है दोबारा आपने कोशिश की फिर आप फिर आपके अंदर कम आए आप कोई ज्यादा मेहनत कर रहा था आप कम मेहनत कर रहे थे आप बीच में मिडिल में फंसे रहेगा तो आपको लगने लगा कि आप एवरेज स्टूडेंट हो और आप ये मान करके बैठ गए कि मैं एवरेज हूँ मैं एवरेज ही रहूंगा तो देखो पहले तो इस बिलीफ को तोड़ पूरी जाएगी तो बिलीफ को कैसे तोड़ सकते हो उसकी सबसे बड़ी चीज है सेल्फ टॉप सेल्फ टॉप खुद के अंदर बोलना है कि नहीं मैं टॉप मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ मैं टॉप 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 हूँ खुद के अंदर सही बोलते रहना की मैं टॉप हूँ टॉप हूँ टॉप हूँ मैं 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 टॉप हूँ और सब कॉन्सेंट माइंड अपना दरवाजा खोले चाहे ना खोले हम उस गेट को तोड़ करके इस बिलीफ को अंदर बैठाएंगे कि हाँ मैं टॉपर हूँ और जिस दिन सब कॉन्सेंट माइंड ने बात पकड़ ली है ना तो टॉपर है उस दिन वो अपने आप आपकी बॉडी से कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जिसकी आज आपने खुद देखो जब तक वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक सेंचुरी नहीं बनी थी जब तक डबल सेंचुरी नहीं बनी थी सचिन तेंदुलकर ने जैसे ही डबल सेंचुरी बनाई उसके जस्ट कुछ सालों बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी डबल सेंचुरी बना दी उसके जस्ट कुछ सालों बाद रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने तीन तीन डबल सेंचुरी बना दी क्रिस गेल ने डबल सेंचुरी बना दी मार्टिन कपटिल ने डबल सेंचुरी बना दी तो ये कब हुआ क्या उससे पहले नहीं बना था उससे पहले 1983 में 1983 में सोचो सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी आई थिंक 2010 में लगाई थी उससे पहले 1983 में कपिल देव ने वनडे इंटरनेशनल में 175 स्कोर किया था वो भी नाबाद तो क्या उससे पहले इसको 190 नाइनटी ब्रायन लाला ने शायद वन नाइनटी प्लस कुछ स्कोर किया था 180 एट्टी प्लस स्कोर हुए थे सौ रन मामूली ने किया था लेकिन कभी कोई उस टू था टू हंड्रेड के बैटर को तोड़ नहीं पाया टू हंड्रेड के हाइडर को क्रॉस नहीं कर पाया इसलिए सबको ये लगता था कि नहीं वनडे में डबल सेंचुरी बनना इम्पॉसिबल है लेकिन जैसे ही एक बंदा उस चीज को तोड़ करके निकल गया तो बाकी के अंदर भी ये बिलीफ आ गया कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता सचिन के बाद सहवाद ने तोड़ी उसके बाद फिर कुछ और फिर बिलीफ एक बार बन गया ना एक बार बिलीफ आ गया एक बार बिलीफ को धक्का लग गया एक बार बिलीफ टूटा एक अगर ये पावर है कि अगर जैसे ही एक बिलीफ टूटता है वैसे ही दूसरा बिलीफ बन जाता है जैसे ही एक बिलीफ टूटेगा वैसे ही दूसरा बिलीफ बनेगा और जैसे ही एक बिलीफ बनता है दूसरा बिलीफ टूट जाता है ये सबसे बड़ी ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की तो अगर आपको अपने अंदर कोई नया बिलीफ बनाना है तो उसके विपरीत उसके अपोजिट वाला बिलीफ आपको तोड़ना होगा अदरवाइज आप नहीं कर तो पहले मैं टॉपर हूं इस बिलीफ को बनाने के लिए आपको ये बिलीफ तोड़ना होगा कि आप एवरेज स्टूडेंट हो ये बोलना छोड़ दो आपके नंबर कम आते हैं ये रियलिटी है लेकिन आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ये रियलिटी नहीं है आपके नंबर आपकी औकात नहीं डिसाइड करते हैं इस बात को जानो इस बात को अपने अंदर तक बैठा लो और जिस दिन आप ये बैठा ले गए उस दिन कुछ अजीब होगा मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि आपके ट्वेल्थ में सबसे अच्छे नंबर आएंगे आपके ट्वेल्थ में अब तक के सबसे अच्छे नंबर आएंगे क्यों इसके दो कारण है पहली ये बात सच है और ना आपको भैया आप झूठ बोलते रहे ये बात सच है और दूसरी जब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ तो यार देखो उन बच्चों के जो टॉपर्स हैं अगर वो मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको तो पता है कि हाँ आएंगे उनको बट जिनको नहीं लगता है कि उनके ट्वेल्थ में सबसे अच्छे आएंगे उनको ये बिलीफ होने लगता है कि हाँ ठीक है यार कोई तो है जो ये बोल रहा है कि हाँ मेरे आ सकते हैं उनके आस पास के मम्मी पापा भी उसको कभी नहीं बोलते उसके भैया भाभी नहीं सॉरी उसके भैया उसके भैया दीदी भी नहीं बोलते हैं उसको कि नहीं तेरे नंबर अच्छे आ सकते कोई नहीं बोलता है इस टाइम पे चलो कोई तो यार जो बोल रहा है उनसे कम कि हाँ तेरे अच्छे आएंगे तो उनको एक बिलीफ बनता है धीरे धीरे की हाँ उसमें टाइम लगता है बट बनता है धीरे 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 बनता है और जब धीरे धीरे बनने लगता है ना कि नहीं यार उसने बोला था सबसे अच्छे आएंगे तो मेरे आएंगे मैं करूंगा मैं क्यों नहीं करूंगा और जब तक आप ये मान करके बैठे रहोगे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं कितना भी पढ़ लू मेरे नंबर वैसे ही आने तो मैं क्यों जाता हूँ तो ये हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करवाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच का हमारी हमारे बिलीफ का हमारी बॉडी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखती है तो यार लास्ट में छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा इस वीडियो को यहाँ तक आया तो ये स्टोरी भी सुन करके जाना क्योंकि हो सकता है ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल कि आपको इस स्टोरी से पता चलेगा बिलीफ की ताकत क्या होती है होता क्या है कि एक आदमी एक आदमी को
तो उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है वो कुछ अपना दवाई वाई लेता है लेकिन वो ठीक नहीं होता पेट दर्द होता ही रहता है होता ही रहता है क्यों क्योंकि उसका सब कॉन्सियस माइंड ये बात मान करके बैठ गया है कि उसके पेट के अंदर सांप है और वो उसको वैसे ही दर्द करवा रहा है वैसे ही उसको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हाँ उसके पेट के अंदर सांप है तो अब क्या होता है अब डॉक्टर अब वो अब वो जो मरीज होता है वो जाता है डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में सांप चला गया प्लीज इसे निकाल मेरे पेट में बहुत दर्द होता है तो डॉक्टर ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा हंसता है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं पेट में सांप कैसे जा सकते हैं उसको मना करके ऐसे निकाल देता है वो जाता है दूसरे डॉक्टर के पास दूसरा डॉक्टर भी ये बोलता है तीसरे डॉक्टर के पास जाता है तो तीसरा डॉक्टर तीसरा डॉक्टर भी क्या करता है उसको एक्सरे करके दिखाता है सब कुछ करके दिखाता है कहता है साफ है साफ है साफ है कहता है देखो ये तुम्हारा अंदर उसको सब कुछ दिखाता है उसको एक्सरे करके दिखाता है कुछ नहीं रहता अंदर उसके बावजूद उसको बिलीव नहीं होता है कि नहीं साफ है तो वो डॉक्टर परेशान हो जाता है वो भी वहां से भी छोड़ के चला जाता है फिर फाइनली उसको एक डॉक्टर ऐसा मिलता है ना जिसके पास जाता है कि वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में साफ है आप इसको निकाल दो कोई डॉक्टर मेरी बात नहीं सुनता है तो डॉक्टर उसका एक्सरे करता है और फिर वो आकर के उससे बोलता है अरे हाँ आपके पेट में साफ है मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं बाकी डॉक्टर को ये कैसे नहीं दिखा तब उस मरीज को थोड़ा सा विश्वास होता है कि यार चलो किसी ने तो मेरी उसकी बात सुनी तो फिर वो कहता है तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसको बेहोश कर देते हैं और जब वो बेहोश होता है तो डॉक्टर साहब कहीं से एक जाल में एक सांप मंगा कर ले आते हैं और जैसे ही मरीज को वो साथ वो सांप दिखाते हैं कि देखिए मैंने ये सांप आपके ये पेट ये सांप था ये सांप था जो आपके पेट में था और ये मैंने निकाल दिया है अब आपके पेट में दर्द नहीं होगा उसके पेट का दर्द तुरंत गायब हो जाता है क्यों होता है क्योंकि जैसे ही आपने उस सांप को अपनी आंखों से देखा जो आपको अब तक लग रहा था कि आपके पेट में जो कि आपके पेट में नहीं था लेकिन जैसे ही उस इंसान ने उसको देखा तो उसके सब कॉन्शियस माइंड का ये बिलीफ खत्म हो गया वहीं पर कि उसके पेट के अंदर जो सांप था वो निकल चुका है तो अब उसका दर्द भी वहीं पर खत्म हो गया तो ये होती है बिलीफ की ताकत जो अगर आप एक झूठा बिलीफ भी अपने अंदर मान करके बैठ जाते हो ना तो वो भी आपसे वो करवाता है जो आप नहीं करना चाहते और अगर झूठा बिलीफ इन देंस आप कुछ ऐसी बात मान करके बैठे हो जो आपके लिए गलत है जैसे कि यही एवरेज स्टूडेंट वाली बात है अगर आप ये मान करके बैठे हो अपने अंदर तो ये आपसे वैसी ही चीजें करवाएगा ये आपको पढ़ने की बजाय आपका आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको पढ़ने की बजाय आपको गेम खेलने के लिए डिटेक्ट करेगा आपको गेम खेलने का सिग्नल देगा आपको वीडियो देखने का सिग्नल देगा आपको टीवी देखने का सिग्नल देगा पढ़ने का सिग्नल नहीं देगा लेकिन जिस दिन आपके सब कॉन्शियस माइंड ये बात मान ली कि नहीं मैं टॉपर हूँ तो सब कॉन्शियस माइंड आपको पढ़ने का सिग्नल देगा सिर्फ सिर्फ पढ़ने का सिग्नल दे पढ़ने का लिखने का कुछ आ, अच्छी चीजें देखने का कुछ बुक्स पढ़ने का कुछ ऐसा करने का जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या बिलीफ करो खुद पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुद पर विश्वास रखो खुद पर विश्वास रखो आज इतना आज बहुत स्ट्रॉगली बोलूंगा कि यार खुद पर प्लीज विश्वास रखो प्लीज विश्वास रखो यार तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता इस बात को मानो यार आप हाफ ईयरली में फेल हो गए आपके बोर्ड में फेल हो गए फर्क नहीं पड़ता है यार आपके बोर्ड में सबके अच्छे नंबर आएंगे बस लग जाओ यार तो मानो तो बैठ करके मानो तो यार कि मैं टॉपर हूं मुझे 90 प्लस लाने हैं मुझे पढ़ना है इस चीज को बोलते रहो दिन भर अपने अंदर बोलते रहो कि नहीं मुझे कुछ करना है मुझे पढ़ना 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 है मुझे पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना मुझे पढ़ना है बोलो यार मुझे पढ़ते रहना है आखिर कब तक पढ़ते रहना है मुझे पढ़ते रहना है जब तक जब तक पेपर की डेट आ नहीं जाती जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता मुझे पढ़ते जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाते मुझे पढ़ते ही रहना है उसके बाद भी मैं रुकू मैंने मुझे पढ़ते ही रहना है हाँ मैं कुछ और पढ़ूंगा लेकिन तब तक मुझे सिर्फ यही पढ़ना है मुझे सिर्फ पढ़ना है कुछ करना है यार मुझे सिर्फ पढ़ना है यार कुछ महीनों के लिए मुझे नहीं चाहिए कुछ ना इंस्टा ना व्हाट्सएप ना फेसबुक कुछ नहीं चाहिए ना मूवी चाहिए ना टीवी चाहिए खाना भी नहीं खाऊंगा ना जंक फूड खाना है ना कुछ नहीं खाना बस पढ़ते रहना यार बस पढ़ते रहना यार तो इस दिलीप को मानो यार कि यू आर अ चैंपियन आप चैंपियन हो चीज को मानो जितनी ये चीज मान लोगे कुछ अजीब सा होता है लगता है आपके साथ जो आपकी समझ से परे होता है तो क्या था मुश्किल हो गया बट ये सारी बातें जो मैंने की ये एक बुक पढ़ रहा था मैं ये द पावर ऑफ योर सब कॉन्शियस माइंड इसको 
डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने लिखा है बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश में बट मोर सिंपल इंग्लिश से ज़्यादा कोई बहुत टफ इंग्लिश नहीं है और अच्छी है बहुत बहुत शानदार बुक है तो इसके कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं तो उसी का भी उसका भी असर तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत शानदार बुक है अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अभी नहीं अभी मैं पढ़ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा आपको खरीदनी हो तो आप ट्वेल्थ के बाद खरीद सकते हो और ट्वेल्थ के बाद जो बीच का टाइम होता है कॉलेज से क्या कॉलेज जाने से पहले या उसके बीच का टाइम जो होता है आप ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो आपके माइंड का बहुत अलग असर पड़ता है तो बहुत शानदार बुक है मैं पढ़ रहा था मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की और उम्मीद करता हूँ यार कि कुछ हुआ होगा कुछ बिलीव करोगे अपने अंदर बी पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेटेड कोई किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती जब तक अंदर से मोटिवेशन हो तो यार बस चलते हैं ठंडी बहुत लग गई है बाकी बहुत हो गई है और नहीं तो नहीं आ रही बट जाना होगा तो गुड नाइट टेक केयर बाबा है शबक है और हमेशा की तरफ वही कहूँगा कि